El gran crítico musical y divulgador Jorge Durbano dijo alguna vez que el camino de los discos para disfrute y desesperación de todos no acaba nunca. Esto es muy cierto, amigos y amigas. Por eso hoy vengo a compartir con ustedes un disco que busqué durante décadas. Una perla escondida que por distintas razones necesitaba tener en mi colección. Quedan otros por descubrir y encontrar, pero hoy les traigo una joya que estoy seguro van a disfrutar. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Soy Ignacio Barchowski y hoy nos meteremos nuevamente en el catálogo desconocido, en las profundidades de la discografía tanguera. Vamos a escuchar un disco muy raro que tiene mucha, mucha onda y que tiene una de las marcaciones en cuatro con más swing que he escuchado en toda mi vida. Pero antes de eso, quiero contarles que está disponible el PDF que preparé hablando de la orquesta típica y dando cuenta de los distintos elementos que la definen, poniendo un poco en contexto la historia de la orquesta típica y explicando cómo es que funciona esa maquinaria fantástica y que, por supuesto, estoy seguro, les va a ayudar a acercarse más al tango, a entender mejor de qué está hecha y así transformar la escucha y disfrutar más, escuchar mejor bailar mejor. Solamente se tienen que meter en el link que está debajo del video. Es una descarga absolutamente gratuita. Se meten, lo bajan y después me cuentan qué les pareció. Me hacen saber si tienen comentarios o preguntas. Así seguimos hablando de este tema que es apasionante. La orquesta típica como una verdadera institución del tango. Dicho esto, vamos a meternos con el disco de hoy. Les recuerdo que en esta serie de videos nos metemos con cosas realmente muy raras. Discos que a mí me han llevado realmente muchísimos años conseguir en formato original. Y en el caso de hoy, un disco que es especial por muchos motivos. Vamos a hablar de este disco de Carlos Olmedo, de Puro Curda, editado en el año 1966 para el sello Tine. Un disco realmente raro, raro de encontrar, raro de que se conozca y que por supuesto, bueno... Se trata de, de una discográfica independiente, menor, un sello como Tine, digamos, no puede haber hecho una tirada muy importante y menos de un artista que, si bien fue un gran talento, no tuvo, digamos, un éxito comercial que, que pudiera, por ejemplo, ponerlo en el catálogo de grandes grabadoras como RCA Victor, Odeon o Music Hall. ¿Por qué es importante este disco? Primero pongamos en contexto a su a su intérprete principal, digamos, ¿no? que es Carlos Olmedo. Carlos Olmedo fue un excelente compositor, nacido en Uruguay, eh, un excelente cantor también. Quizás ustedes eh, conozcan tangos de Carlos Olmedo, como el famoso De Puro Curda, el famoso Y No Le Erré, entre otros. Y quizás, si conocen un poco más, tengan presentes sus grabaciones con Aníbal Troilo, fue fugazmente cantor de Aníbal Troilo en los años 50, dejando dos registros nada más. Pero dos registros impecables. El cantor de Buenos Aires, nada menos, y el tango eh, Recordándote. Dos temas, bueno, realmente fuertes, muy buenos, que le quedan muy bien además en su estilo interpretativo. Estamos hablando, y ya lo vamos a escuchar, de un cantor de, de voz grave, de voz varonil, ¿no? En esta en este paradigma, digamos, de, o uno de los tantos paradigmas del cantor de tango eh, recio, de voz grave, ¿no? que, que, que tiene, digamos, este, la necesidad y de, de, de exteriorizar su masculinidad, digamos, ¿no? un cantor así, de ese estilo, y, y que lamentablemente, digamos, no, no dejó mucho en el disco, y que con Troilo, bueno, como dijimos, fueron nada más que dos temas, Lamentablemente, un poco en virtud de, de su personalidad, algo desordenada, este, un poco también eh, eh, consagrada a la bohemia, ¿no? De hecho, bueno, es famoso este, el hecho de que Troilo lo, lo, lo echa de su orquesta, básicamente diciéndole, mire, pibe, eh, para borracho, en esta orquesta ya estoy yo. Así que se va a tener que ir, ¿no? Y así fue. Eh, 
este disco que vamos a escuchar, en lo personal me interesa, claro que por Carlos Olmedo, que me parece un muy buen cantor, pero sobre todo me, me interesa por quienes lo acompañan. ¿sí? Leyendo hace mucho tiempo la, la biografía del gran bandoneonista Julio Ahumada, de quien hablaremos en profundidad en otro video, uno de los máximos este, exponentes del bandoneón de toda la historia del tango, pero por supuesto en todo lo que tiene que ver con el catálogo de, de los años 40, especialmente en los 50 y 60, Julia Humada, bueno, una enorme referencia que, que por suerte podemos escuchar en, en distintas orquestas, ¿no? como solista de, de Enrique Mario Francini, con los astros del tango, lo podemos escuchar también con la orquesta que dirigió Emilio Balcarce eh, para Alberto Castillo, bueno, en muchos conjuntos importantes. Eh, leyendo su biografía, me enteré hace algún tiempo que en el año 66 Ahumada dirige un cuarteto para acompañar a Carlos Olmedo en este disco. ¿Quiénes más componen ese cuarteto además de Ahumada? Bueno, aquí está Carlos Parodi en piano, pianista de la orquesta de, de Pedro Laurens. ¿sí? Carlos Parodi es quien reemplaza a Héctor Grané cuando Grané se va a medio de los 40 de la orquesta de Laurens. Aquí está el violinista Aquiles Aguilar, ¿Sí? que tocaba con Francini Pontier y de hecho era el violinista que reemplazaba a Enrique Mario Francini en los solos cuando Francini no podía ir a su orquesta. Imagínense, no cualquiera puede reemplazar a Francini en su orquesta. ¿no? Y como cuarto integrante en el contrabajo, el gran Hamlet Greco. ¿sí? Una de las figuras centrales de la historia del contrabajo argentino, no solamente por su calidad eh, técnica y su enorme virtuosismo, sino también por todo su swing, to, su, toda su onda para tocar, además de la enorme labor pedagógica que hizo a través de los años. Hamlet Greco fue además solista, solista de música clásica, de, de las orquestas aquí, la Orquesta Sinfónica eh, Nacional, fue concertista de, de repertorio solista, es decir, una figura que pivoteaba entre la música clásica y el tango, pero que en el tango dejó, digamos, Obra muy interesante. De hecho, eh, durante muchos años fue contrabajista de la orquesta de, de Carlos Di Sarli, por ejemplo. ¿sí? Cuando escuchamos grabaciones de medio de los 40 y hasta el 50 y pico, antes de que, de que se sumara eh, Alfredo Ciarreta, el contrabajista es, es Hamlet Greco. Entonces, cuando escuchamos esas grabaciones de Di Sarli de esa época parte del peso específico que de esa orquesta en, en la marcación junto a Isarli tiene que ver con este contrabajista. De hecho, después lo podemos escuchar también junto a Los Señores del Tango, donde dejó una emblemática versión del tango contrabajeando. Ya la vamos a escuchar en otro video. Pero hoy hablemos de este disco, porque es un disco donde se reúnen, ¿no es cierto?, estos cuatro eh, monstruos este, tangueros para acompañar a Carlos Olmedo en un disco chiquito de cuatro temas para un sello diminuto independiente de mediados de los 60 y, y dejan testimonio de realmente de, del buen gusto y del swing con el cual se puede acompañar sin necesidad quizás de tener unos arreglos muy muy sofisticados ¿no? la escritura está muy bien está todo bueno y el trabajo de Hamlet Greco que es a mí lo que más me interesa de este disco oscila entre la marcación del líder rítmico ¿no? del contrabajo junto al piano y también ciertos pasajes eh, un poco más solísticos o quizás que, que van hacia el lado de lo que es la función de, del resto de la cuerda en una orquesta ¿sí? por eso cuando uno escucha este disco a veces el bajo Está haciendo el trabajo del contrabajo tanguero y a veces está haciendo más como un trabajo tipo de violonchelo. ¿sí? Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar Volvió pidiendo perdón, que, que estos títulos ¿no? ya algo anacrónicos. Volvió pidiendo perdón, la historia de un tipo que era borracho, bueno, un poco como él, ¿no? y que vuelve pidiendo perdón. Y, y si bien, digamos, el tango es un tango, esta, esta composición, digo, es un tango menor, no es ninguna gran obra, eh, y Carlos Olmedo canta muy bien, pero no es un cantor que te va a enamorar y te va a cambiar la vida, sí quiero que ponga especial atención al acompañamiento y especialmente a la onda con que está hecho el marcato en cuatro, el trabajo de todos, ¿no? pero especialmente de Hamlet Greco en contrabajo, 
y por supuesto junto a Carlos Parodi en el piano. Una mención para el solo de violín de Carlos Aguilar, obviamente cada nota que toca Julia Humada es hermosa, pero especialmente pongan atención a esa forma de marcar con ese sonido enorme y se escucha además con claridad el sonido de las cuerdas de tripa, ¿m? algo que después dejaría de usarse en el tango por aquella época y que aquí podemos disfrutar en un primerísimo plano. Como ven, cada disco tiene su historia y cada uno se relaciona de un lugar distinto al material y hay algo distinto que lo transforma en un disco especial para cada uno. En todo caso, vamos a disfrutar. Volvió pidiendo perdón, pero antes les recuerdo que se pueden bajar el PDF que preparé hablando de la orquesta típica. Es una descarga gratuita, son unas hojitas que, aunque es breve, está lleno de profundidad y buena información. Se lo bajan y después me cuentan. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse, poner un like si tienen ganas y si les gustó. Y les invito a que escuchemos esta pieza para que después nos reencontremos más adelante en otro video de los estilos fundamentales del tango. Hasta pronto. Se fue una noche del bulincito por una bronca que lo amargó en tromboliche pidió un vinito más tarde otro y así se dio y así entre copas se fue a gritar como coraje con la embriaguez dejó el boliche filosofando y al bulincito volvió otra vez. Volvía a demostrarle sombría. Volvía a terminar de una vez. Quería que ella supiera que el hombre no es hombre solo de nombre. Y en amor propio al pie. De pronto, cuando cruzaba la puerta, de pronto, lo traicionó el corazón. Y el hombre, el que se iba para siempre, cuando la tuvo de frente, Volvió pidiendo perdón. De aquella noche, aquel mocito, cualquier ofensa pedir perdón, ya no se agranda con un vinito por ser un hombre. No es más varón, hoy de la vida, color de rosa, cambio del todo su corazón. Ya no le bronca por cualquier cosa, lo de esa noche fue una lesión. Volvía para demostrarle sombría. Volvía a terminar de una vez. Quería que ella supiera que el hombre no es hombre, solo el hombre tiene amor propio y altivez. De pronto, cuando cruzaba la puerta, de pronto, lo traicionó el corazón y el hombre, el que se iba para siempre, cuando la 